。最近 YouTube で調整不要、遠近療養のおしゃれな老眼鏡の CM をよく見ますが、買ってみました。まずメガネの話から、目が悪いのには、近視、乱視、遠視、老眼の4種類あります。遠視と老眼は症状は似ていますが別物です。まず近視は近くは見えますが、遠くがぼやけます。そこでメガネをすると遠くも見えるようになります。老眼の場合は近くが見えませんが、遠くは見えます。よくコントで老人が新聞や手紙を読むとき、思いっきり遠ざけるシーンがありますが、あれは極端ですが嘘ではないです。老眼の初期は細かい文字を読むときだけ。ルーペを使い普段は裸眼で支障ないです。老眼が進行するとメガネ型のルーペが重宝します。しかし今まで裸眼で見えていた遠くがルーペのせいで、ぼやけてしまいます。そこで役に立つのが、跳ね上げ式のレンズです。これで裸眼で遠くを見ることができます。ここまではメガネではなくルーペですが、メガネの場合、累進多焦点。遠近療養メガネであれば、一つのメガネで遠近見ることができます。遠近療養はレンズが一種類ではなく、グラデーションのように複数のレンズが繋がったような形にカットしています。もしメガネ屋さんで作ってもらったら何万円もしますが、最近に3000円の遠近療養老眼鏡の宣伝をよく見ます。二つで約5000円、1セットを買いました。こちらから視力等目の情報は送っていません。いよいよ取り出します。メガネです。レンズを拭くやつもついています。メガネのフレームは金色に塗ってあるだけで、金属ではありません。調整機能はないようです。これをこのままかけたら良いみたいです。では、この老眼鏡をかけてみた感想です。近くはすごくよく見えます。気持ちいいくらいピントが合っています。しかし遠くはぼやけます。遠近療養にはなっていないです。原因として乱視が影響しているのかもしれません。遠近療養メガネは慣れるまで時間がかかると、効きますので目が慣れてきたらまた違うのかもしれません。もう一つ紹介します。メガネ型のルーペです。このように跳ね上げ式になっています。動画制作者はこれを愛用しています。に、3000円くらいです。ご視聴ありがとうございました。